Il futuro dei videogiochi sarà in streaming, o almeno questo è ciò che emerge dai recenti annunci dei colossi del settore. Google Stadia e Microsoft Project X Cloud, infatti, sono stati solo gli ultimi in ordine di tempo ad affacciarsi al gioco via cloud e andranno a fare compagnia ai servizi già attivi di Sony e Nvidia, ovvero PlayStation Now e GeForce Now. Tuttavia, per affacciarsi al mercato dello streaming e dei contenuti, i vari concorrenti hanno adottato approcci anche molto diversi tra loro, che rendono i servizi differenti sotto numerosi punti di vista. Dalle piattaforme utilizzate fino al modello economico, passando per requisiti, supporto e disponibilità, vediamo allora quali sono le caratteristiche dei quattro principali servizi di streaming legati ai videogiochi. Ma prima di lanciarci nel flusso dei dati digitali, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube e a cliccare sulla campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Anche se si parla di gioco in streaming, è importante capire subito su quale struttura appoggiano i diversi servizi, ovvero i cosiddetti data center che ospitano i server fisici che elaborano i dati e li trasmettono agli utenti. In questo campo Google Stadia sembra non avere concorrenti, almeno sulla carta. Il colosso di Mountain View infatti può contare su una diffusione capillare e anche lato hardware pare che i suoi server siano molto performanti. Si parla di macchine con processori custom da 2,5 GHz, che supportano l'hypertrading e le istruzioni AVG2, memoria RAM da 16 GB e GPU AMD capaci di generare una potenza di almeno 10,7 teraflops grazie a 56 compute unit. S-Cloud conta invece sull'infrastruttura Microsoft Azure per i data center, che al momento possono contare su 54 aree dislocate in tutto il mondo. A Redmond però non puntano sulla potenza bruta delle macchine e al momento la base dei server è composta da versioni modificate di Xbox One S. Abbiamo infatti 8 schede madri ridisegnate ad hoc ed inserite in Blade da due unità che compongono la base di quello che sarà Project X Cloud, almeno nel primo periodo. Per PlayStation Now non ci sono informazioni altrettanto precise, ma è probabile che Sony abbia optato per una struttura simile con server dotati di più schede PlayStation 4 modificate. A questi dovrebbero affiancarsi poi server dedicati a PlayStation 3, per evitare qualsiasi problema di compatibilità che potrebbe insorgere con la complessa architettura Cell. In passato, infatti, la casa nipponica aveva parlato di server composti da una singola scheda madre equivalente a 8 PlayStation 3, ma non è noto se nel frattempo ci sono stati aggiornamenti. Anche per la posizione dei data center mancano dati concreti, ma la struttura si basa sulla tecnologia sviluppata da Gaikai, la società di servizi cloud acquistata da Sony nel 2012. GeForce Now, infine, ha data center dislocati in 17 diverse aree, con server che montano GPU Nvidia P40 e sono capaci di offrire all'utente finale prestazioni simili a quelle di un PC con una GTX 1080. La potenza e la diffusione dei server, tuttavia, non servirebbero a molto se gli utenti non potessero usufruire dei servizi grazie a delle velocità di connessione realistiche. Per questo i requisiti minimi di connessione sono un punto centrale dell'offerta in streaming. Google Stadia, per esempio, promette che per avere uno streaming a 1080p e 60 fotogrammi al secondo sarà sufficiente una connessione da 25 megabit per secondo e che basterà arrivare a 30 per poter usufruire persino di giochi in 4K. Google finora è l'unico competitor ad aver parlato di risoluzioni così elevate. Secondo Nvidia invece per l'Ultra HD servirebbero velocità troppo alte e al momento non ha abilitato questa possibilità, limitandosi a 720p e 1080p. Secondo le stime del produttore, queste risoluzioni richiedono rispettivamente 15 e 25 megabit per secondo per avere uno streaming a 60 fotogrammi al secondo. Ancora più conservativa la scelta di Sony. PlayStation Now è infatti limitato a 720p e anche se si parla di soli 5 megabit per secondo come requisito minimo, nei test una connessione a DSL da 20 MB fa fatica con alcune tipologie di giochi, su tutti i titoli di guida. Inoltre con PlayStation Now l'input lag si attesta intorno a 60 millisecondi in più rispetto alle versioni fisiche. Anche per Project X Cloud si parla al momento solo dei requisiti per lo streaming a 720p, per il quale si parte da 10 megabit per secondo. I 1080p saranno però molto probabilmente supportati, mentre il 4K al momento non viene preso in considerazione, visto che il target principale del servizio saranno i piccoli schermi dei dispositivi mobile. 
xCloud infatti sarà compatibile non solo su PC Windows e console Xbox, ma anche su dispositivi iOS e Android. Il colosso di Redmond ha persino pensato a delle interfacce personalizzate per sfruttare i controlli touch, oltre a supporti per collegare facilmente il controller di Xbox One agli smartphone. Ovviamente anche Stadia sarà disponibile su dispositivi mobile. Google ha confermato che basterà avere il browser Chrome installato per giocare con un click e ha dato il via a una massiccia operazione di supporto ai controller più disparati, inclusi quelli di Nintendo Switch. Per giocare sulla TV con Chromecast, tuttavia, sarà obbligatorio utilizzare il pad specifico di Stadia, che dovrebbe garantire anche un input lag leggermente inferiore. GeForce Now, dal canto suo, per ora è compatibile solo con MacBook, PC Windows e Nvidia Shield e utilizza lo Shield Controller, il DualShock 4, i pad Xbox cablati e alcuni controller Logitech. PlayStation Now, infine, può essere riprodotto solo su PC e PlayStation 4 utilizzando il controller Sony o alcuni pad terze parti compatibili. Allo stato attuale solo PlayStation Now funziona a pieno regime, anche in Italia. Il modello economico scelto da Sony è quello di un abbonamento tutto incluso, che per 15 euro al mese o 100 euro all'anno permette di accedere a circa 600 giochi presi dal catalogo delle ultime tre generazioni di console. Di questi una gran parte sono PlayStation 3 e sono giocabili soltanto in streaming. Quelli PlayStation 2 e PS4 invece sono scaricabili e giocabili in locale sulla propria PlayStation 4. Anche GeForce Now è già disponibile, ma solo in versione beta su invito. Per il momento è gratuito e permette di giocare in streaming a tutti i titoli che si possiedono su Steam, Uplay e Battle.net, a patto che siano compatibili con il servizio. Non sono noti però la data di uscita della versione definitiva o l'eventuale costo dell'abbonamento. Ancora più incerte sono le informazioni su xCloud e Stadia. Microsoft e Google hanno annunciato che saranno disponibili entro la fine del 2019, ma non hanno rivelato il modello economico o il costo di un eventuale abbonamento. Quando saranno a pieno regime, poi, tutti i servizi faranno a gara per accaparrarsi fette più o meno grandi di utenza anche attraverso delle caratteristiche esclusive. Microsoft e Sony, ovviamente, possono contare sui propri giochi esclusivi. Serie leggendarie come Halo o Forza Horizon sul front Xbox, titoli del calibro di The Last of Us o Uncharted per PlayStation. Nvidia non ha esclusive, ma dalla sua i cataloghi sterminati di Steam, Uplay e Battle.net. Google invece si sta muovendo su due fronti. Da una parte Stadia promette di avere una serie di giochi first party con team di alto calibro che svilupperanno titoli in esclusiva sotto il sapiente coordinamento di Jade Raymond. Infatti uno dei ruoli della neo vicepresidente di Google, che ha già una lunga esperienza in aziende come Sony, Ubisoft ed Electronic Arts, sarà proprio quello di gestire gli studi interni e creare una ricca base di esperienze disponibili solo su Stadia. Contemporaneamente Google ha parlato di una integrazione diffusa di Stadia all'interno dei suoi prodotti già esistenti. Un occhio di riguardo sarà quindi riservato a YouTube e ai creatori di contenuti sulla piattaforma con forme di coinvolgimento dell'utenza che includeranno la possibilità di interagire e giocare facilmente con il proprio youtuber preferito attraverso la cosiddetta funzione Crowdplay. Insomma sono davvero tante le novità in arrivo entro la fine del 2019 e non vediamo l'ora di vedere in azione tutti i servizi di streaming. E voi cosa ne pensate di questo nuovo modo di fruire dei videogiochi? Fatecelo sapere come sempre nei commenti al video.